少年梦，去行走天涯。见面面青山，作平章，笑乱世空荒。江湖游侠，一丝害怕惶惶，满腹过往。我魂的一方安康，孤影那千别风沙，雨风的潇洒，江旁人歇沙。佳话在阵中出发。楠楠，帮我把金疮药拿来。哦。是你，好你个登徒子，很好，那现在本姑娘就跟你新账旧账一起算。我还没问责你擅闯我房间打扰我沐浴，你到恶人先告状了。白衣柳叶临风笛，多情公子夜扁舟。我没话可说了吧？你要这么想，我也没有办法。好你个贼心不死的淫贼！放弃吧，你不是我对手。嗯，是吗？要脸！你们在干什么？放手！你中了大百合的毒却没晕，呃，因为我把折扇里的毒粉药粉通通都给小燕了。你为什么给他？我收了小燕为徒，当师傅的总要在徒弟面前露两手吧。在为师正式收你之前，我这里有约法三章。你得保证为师永远有鸡腿吃。好说。第二，你得时刻保护我周全，不离不弃。好。这第三，嗯，最
算了，还是想到再说。我听话本上说，拜师时徒弟为了表达诚意，还要给师傅磕个响头，是不是啊？一个徒弟，啊！我知道你是为我担心，但是小叶给我吃给我住，这徒弟多好啊！嗯，楠楠，他是你什么人？我姐姐，哎，同门师姐。我倒是不知，鬼姨竟然还有这样的徒弟。厚颜无耻！这淫贼明明设好圈套，一步步引我深入。现在却在这里装傻充愣，这定是他勾引女子的手段。若非顾其难呢，我定要好好惩治他一番。别跟他废话，走，跟我回家。哎，不行，我还要拿第一呢。我告诉你，跟这种人做队友，你这辈子都不可能拿到第一，听到没有？走。他和我缔结契约在先，没有我的允许。你不能带他走。好了，现在我可以带他走了。我听说伏龙客栈的金掌柜做香酥鸡是一绝，我可以让人去尝尝看。琉璃金盆稀少许久，不能因为我在卷入江湖纷争。你到底想怎么样？我要你参加医仙大会。看来今夜无法离开药王岛。不如暂且应了他，再找机会为天下女子除了这个祸害。好醒了，刚刚是我下手太重了，不打不相识嘛。这颗药丸一会儿你吃下去就没事了。哎，师姐，这个黏糊糊的，呃，你先休息。独一姐，现在我们两清了，得重新开始谈条件。让我参加医仙大会也可以，不过有三个条件。你说。第一，要保证楠楠安全；第二，若我拔得头筹，奖金全部归我。但无论我是否胜出，沉积铺子的地契外加一万两白银。好好说。这第三嘛，就是，如果我不开心，那我可以随时退出，你无权干涉。不过放心，我会提前跟你打招呼的。可以。若你参加完全程，无论胜出与否，我都会付你三万两黄金。可若你中途离开，咱们也算旧相识。就算不去芙蓉客栈，我只要问问观星塔的丁捕，也有办法知道你在哪里，不是吗？臭淫贼！淫贼！小叶，你不是很有钱吗？还缺银子吗？嗯。粘好了吗？啊，粘好了。契约，莫贤会重新再拟一份。小叶，你怎么不早说？不过，我还有个条件。说。让你的蝎子再咬一下。你有病吧？你，鬼井。也太不要脸了吧！东施效颦。参
能见御史大人，请坐。人心人数，大一京城，诸位，都是江湖上响当当的医者。今日将诸位汇聚一堂，就是为了评选出我封仓国的第一神医。今日，鬼医也来到了比赛现场，在下终于有机会目睹鬼医枯骨生肉、起死回生的高超医术了。眼瞎成这样都能当御史大夫。我要去拆穿他，回来。他确实眼瞎，那鬼医是假的。哎，小医，你怎么看出来的？很简单，据说鬼医的酱香紫扇，扇骨极其坚硬，扇内暗藏各式毒药，背极蹊跷，乃是独一无二的奇门短兵。而这假鬼医所用的折扇，一看。便是普通的江南折扇，我说的对吗？鬼医的徒弟。这个叶偏舟，为了接近我，还真是下足了功夫，还装不知道我真实身份。行，你喜欢演，我就奉陪到底。怎么，我脸上有字儿吗？看得如此专注，嗯，是真是假，你自己慢慢研究吧。啊，本次比赛共分为两轮，只要能顺利通关，不仅将获得万两黄金，还将获得一界奇书《神农一典》。第一轮，望、闻、问、切。诸位，请。这香菱姑娘的脉象柔和，节律均匀，不似有病啊。是啊，这什么病？看这姑娘神志清楚，面色红润，没毛病、啊。怎么样？怎么样啊？他是什么病症？可有把握医治？香菱姑娘病症复杂，白天看不出什么异常。放心吧，香菱姐姐，我一定会治好你的病的。嗯，起来。的师傅，鬼医啊！我很好奇，鬼医到底是一个什么样的人？既然要掩饰身份，为何还要雇四大护卫招摇过市呢？你懂什么？四大护卫甘心追随，我师傅把他们当亲兄弟一样。鬼医旷世奇才，若能以真面目示人，必定会造福天下百姓。为何又要故作神秘呢？你也说鬼医之能是天赋。既然上天给了你，管他如何使用做什么。我师傅呢，就是想靠自己的意愿在这世上过活，你不着
诡异，还真是高深莫测呀。其实，我倒是好奇，天下女子为何对叶公子这副皮囊一往情深呢？青洛姑娘，莫不是想要亲自试上一试奇怪的毒粉，而解药，便在这诱饵的耳环中你说的对，我确实有晕血症，所以我们还是保持距离，免得我连累到你，如何？行，你最好离我远点，远到让我看不见。如你所愿。形象啊！
不死了还不行了，叶大侠，快救我！秋草黄，人间数落几道。我都成这样了，你为什么还？他不会被毒死吧？哎呀，不会，最多就是毁容而已。救命啊！啊！哎，慢着，香菱好像不是要攻击他。啊啊！恭喜大家进入第二轮。相信大家已经看出来了，香菱姑娘白天一切正常，但是到了晚上，就会失去神智，如同野兽一般。其他没有看出症状的医者，都已经被淘汰了。剩下的五组医者，只要你们能够分辨出香菱的病症，将其治好，便可拔得头筹。这都怪你那个徒弟叶偏舟啊啊！什么啊！我告诉你啊，玉清南，你不仅离家出走，你还引狼入室。我现在命你立刻跟他解除师徒关系，好好反省吧你。吃饭。娘亲，我跟小叶他也接触有一段时间了，我觉得他不是那种人。你就看在我的面子上，就给他一次机会吧。而且你不觉得小叶他很可怜吗？他可怜。对啊，小叶他那么有钱，还要偷银子，他肯定有别人不知道的苦衷啊。作为师傅，我更不能放弃弟子啦，我一定会教导他改邪归正。正所谓浪子回头金不换，哎，是吧，娘亲？楠楠说的也有些道理。这叶偏舟似乎并不像是江湖传闻中那样的才华子，可他处心积虑引我来参加医仙大会，目的又是什么？莫贤向公子请罪。何罪之有啊？莫贤应该阻止公子假扮叶偏舟，带来不必要的麻烦。你不必自责。但青若姑娘却对叶偏舟成见颇深，恐会阻碍公子找到救助二公子之人。恰恰相反，我现在已经可以确定，这玉清洛便是诡异。若是这世上有人能治浩然之病，非他莫属。当真大人，这是剩下五组选手的参赛名单，请过目。玉清落。第二轮比试，大一京城。小叶啊，为师已经知道你的真实身份了。
虽然师姐说你在江湖上的名声很差，人人喊打，但是为师相信你，你的内心还是善良的。只要你愿意改邪归正，安心跟随我，师傅保证，等咱们比赛完拿到赏钱后，有师傅的香酥鸡就有你的鸡腿，怎么样？我很大度吧？好。师姐，你看，我就说小叶他会浪子回头吧。江山易改，本性难移啊。虽然是同门姐弟，但楠楠可比你这个师姐通情达理多了。那是。你俩有这闲情，还不如想想如何治好香菱姑娘的病。哦，对对对对对，话说香菱姐姐她到底是什么病啊？她呀，瞳孔异常，昼伏夜出。如野兽一般觅食，应该是夜游失心症，而且这种病症极为罕见，多发于体弱的女子身上。如此说来，男子患此症的概率极低。反正我未见过古籍上有记载。你到底为何如此关心香菱？嗯？我若说是单纯好奇，只怕你又要叫我是淫贼了。不说算了呗，反正我也不关心。医者仁心，香菱姑娘的病我定会全力医治。你呀、啊，就准备好地契和三万两黄金吧。好，我求之不得。还真是看不透他。言归正传，你可否想到医治之法了？那就要看咱们的运气了，看看能不能找到云山雪莲。哼，有我玉情难在。找到云山雪莲花，还不是分分钟的事吗？那我们该去哪里找呢？靠独火峰来引路。独活风飞到谷底去了，我们不会也要下去吧？是谁说有欲擒难在，找到云山雪莲是分分钟的事儿啊？啊嗯、这青云顶果然雄伟啊！徒儿，为师尚且年幼，你历练的机会可到了。我师姐说了，这云山雪莲应该就藏在谷底，你可要把机会牢牢抓住啊！嗯。去吧、嗯，叶公子，你既然这么好奇，就猜一猜我们为何要来找这云山雪莲呢？嗯，是否与雪莲的花蜜有关？算你不笨。昨晚香菱姑娘闻到了胡一三身上的味道，便恢复了神智，而这毒火蜂最喜云山雪莲的花蜜，所以多半是胡一三身上沾到。如此说来，只要找到云山雪莲。你便可用它做药引，配置救治香菱的解药了。没错，我已经把大部分工作都干了，剩下交给你吧。可我从未见过这雪莲长什么样子，不如你陪我一起下去。哎哎不不不不，我就不用了吧。我看你武功高强，就不要妄自菲薄了。我相信你。哦，现在倒是对我如此信任了。咱们队友嘛，互相信任是应该的呀。这样，我给你画一幅云山雪莲图。好了。哎，嗯，云
冰山雪莲，不会就长这样吧？要不然你跟他一块下去，看他是不是长这样啊？哦。不不不，我只是看此花甚好。小叶啊，你按照这幅画找，定能找到云山雪莲。为师相信你啊。嗯。嗯。这悬崖确实雄伟，青洛姑娘选择在崖顶观景。还真是明智之举啊！啊，喂！哎，我们还没找到云山雪莲呢，你怎么那么高兴呢？这个，我先替你保管。不是吧？他怎么知道我在想什么？哼，你的眼神暴露了你的想法，而我习惯防患于未然。嗯，你个骗子！查的怎么样了？副门主猜的没错，这个叶片舟很可能是叶修毒假扮的。我的九阶鞭早已饥渴难耐，等着痛饮叶修毒的鲜血。虽然叶修毒是于将军点名要杀的首要对象，但是你别忘了，此次行动的首要任务是杀光所有参赛的医者，让叶浩然没有任何起死回生的机会。叶修毒不也是参赛医者之一吗？那你二人便分头行事。炼魂，专心对付叶修毒。是。你，将其他医者，统统杀光。属下遵命。难不成这家伙真的摔死了？这么久了，小叶怎么还没有动静啊？这悬崖还有人迹，野生的花草应该也不少，说不定还有毒蛇野兽。这姓叶的别是没找到雪莲，就死在谷底了吧？娘亲，小叶可是我唯一的徒弟，他回不来可怎么办呀、啊？最重要的是，还有患病的香菱姐姐呢。哎呀，娘亲，我求求你了，我不想抛下小叶，更不想抛下香菱姐姐。哎呀，我知道了，真拿你没办法。哎，苍天呐，我竟然要下悬崖，还是为了那个淫贼。娘亲，楠楠突然改变主意了，你还是先别下去了吧。我怕你有危险，算你臭小子还有点良心。那是，毕竟是亲娘嘛。放心，你徒弟那么厉害，娘亲只要跟他在谷底汇合就行。如果一个时辰没回来，你就去山庄找人救我们，听见没有？好的，好的，好的。放心吧，娘亲一定会带着你徒弟和云山雪莲回来的。嗯，注意安全啊！好，好，好，娘亲。
这个，我先替你保管。星夜的真是狡诈啊！于静楠，楠楠，楠楠，别白费力气了，楠楠听不见的。星夜的你，看什么看啊？你是不是故意拿走我的匕首，又拖延时间让我下来啊？哎，你真是信口雌黄，说变就变呀、啊！刚才这谁说很信任我来着？我那是被你那伪君子的嘴脸所迷惑，好吧？快放下，赶紧跑！啊！怎么，想用苦肉计来博取同情？本姑娘可不吃这一套。我方才下崖时遇上了。不能忘了替天行道的誓言。想想数不尽的无辜少女，这一切都是他迷惑姑娘的手段。叶公子，刚刚多有得罪。这样吧，我把你骨头接上，算是赔罪了。嗯。放心，我玉清落手法快准稳，绝对不会疼的。嗯。不要。我跟你说，我特别擅长接吻，特别是你这种贱货。你不是说不疼吗？不疼，没事，你忍一下就好。来，一、二、三。小叶，娘亲，你们千万要撑住，一定等我回来救你们。怎么样？是不是感觉自己身上每一节都活动自如，身体更加灵活了呢？好，这份借骨之情，在下莫齿难忘。承让，承让。这药王岛果然名不虚传啊，竟然有阔蝌蚪。蝌蚪，我曾从南阳来的病人口中得知，这是他们家乡特有的一种植物，可以抑制高粱之疾。更有趣的是，这东西能制作出一种味道甜美的食物，乃是他们家乡男女之间互诉爱意的信物。终于要暴露你这个淫贼的真面目，正愁一身的防贼药剂没处施展。这附近飘着很多草药的落叶，说不定云山雪莲就在这附近。你的办法太浪费时间了，还是我的这个靠谱。你行事总是出人意料，只是可惜了这些花花草草。挺有爱心的嘛，也是。你作为采花贼，自然沾花惹草惯了
，自然对这些花花草草有特殊感情。若你的医术有你嘴上功夫半成的水平，想必这世上也没有什么你治不好的病。那可未必，即便我有再高的医术，也治不了你这淫贼的好色之症。还有，破坏花草的罪名我可不背。这云山仙莲五十年才能长出一株，若不毁掉它们，如何重新孕育啊？哼，也对，旧的不去，新的不来呢。果然是喜新厌旧。哎，那。哦。这跟你给我画的不是一个东西吧？本姑娘也只是在古籍上见过，实物难免有些偏差嘛。小心！走，杀了他们！小心！他是为了救我才受伤的。嗯，你没事吧？你不是对我很执着。之前救过我一命吗？可我好像记得，独火风并不致命，胡一三不是也没事吗？那不一样，对于女人来说，毁容比死更要命。算了，反正这次我们互不相欠了，下次我一定不会放过你的。好，我等着。玉姑娘，你没事吧？啊，我没事儿。你不是？你们认识？娘亲，娘亲。
藏，陌上秋草黄，人间数落几道伤，不曾荒凉，心岂能发荡？你我怎随天意遇上？写了几卷，英明明如常，梦在越沉越不安。明月思念，唯一月绵长。就让这眼泪好强，铭心是隐藏，人云过浩荡。借出时光，执手痴狂，纵横过千千。算绝土，我情深。